此，大礼即成。叶无风，你终究是负了我。王爷，你当真要娶这青楼女子？本王要娶谁还不需要经过你的同意。今晚你管太多了。王爷，在年前你我大婚之日，你答应过我爹爹，深色有无他人。你怎么对得起我们当日承诺？你又怎么对得起我？你还好意思跟我提你那个丞相爹爹呢？三年前要不是他以丞相身份要挟，我怎么可能娶你？我忍了你这么久，已经够给他面子了。三年前明明是你，谁坚决不粮草无告？跪在我爹爹面前，信誓旦旦的求娶我。我爹爹才愿意为你四处奔波，最终帮你洗脱罪名。这些你都忘了吗？你还不知道吗？皇兄怀疑丞相有通外国，已经押他入室了。你要是还想在死之前见他一面，现在最好就别惹。我爹爹不会做这种事。今日是我与芊芊的大喜。你一个最沉之女在这里，实属不及。这屋子也该去去晦气。听说姐姐对我出身青楼颇为不满，不过还好，王爷即日将升我为妃，而你没了你那当丞相的爹爹。只不过会过得比粗使下人还不堪。你们干什么？这里是我和王爷的房间。王爷，这三年我待你至亲至诚，兢兢业业打理王府上下，你为何如此待我？我留你一命在府里已经够给你面子了，今后这里就是芊芊的住所。至于你，佣人房满了，猎犬却刚死一头，不如你以后就去住狗舍吧。说出去都没人信，三年前风光大嫁的丞相之女，如今却落得这般悲惨境地。李芊芊，你穿我的衣裳，住我的屋子，迷惑了王爷，你终究也成不了王妃。不要脸的东西，给我滚！芊芊，今日风大，在这里做什么？王爷，芊芊得知婉儿姐姐换了住所，便来跟她打声招呼。岂知来的不是时候，打扰了婉儿姐姐吃饭。姐姐她正赶我走呢。秦婉儿，我与你成婚三年，竟不知你竟如此的下贱，连这狗食都吃得下去。你们欺人太甚！妾身虽然见识短。却也是知道，狗是如何吃饭的。姐姐，你还想不想见你爹爹？婉儿姐姐，请吧。世事无常，解不到的三寸。秦婉儿，看你吃着狗食吃得如此之香，看来我之前的锦衣玉食都是怠慢了你。王爷忌惮我无心，珍羞佳肴与这破盆狗食又有何分别？你早这么认错。就不用吃这些苦了。王爷，起身头晕。哎，芊芊。芊芊心,心善，即使被你冲撞到生病，却还是让我带你去见罪臣亲子。你应该向他奉茶道谢。论理，我才是三媒六聘、正经过门的王妃。妾是但凡不是死了，便该由他向我奉茶请安。住狗舍、吃狗食的王妃吗？只要我一日不签合离书，我便一日是宣王妃。还是这么爱逞口舌之快。可惜
我已经看惯了你这张颐指气使的脸，听命我说话。芊芊何要怕他？这石头就拿来给他施药。来人，把他压上。嗯、你不错，这三年来我对你无微不至，你为何如此待我？婉儿。你可知这三年我因为你那丞相爹爹，我和芊芊每次见面都东躲西藏。你可有考虑过我们的感受？来人，给他喂。不要！不要！一年末，一花一树一滩土，情书中爱遍开在。岳无风，我原以为你只是天生冷淡，只要我对你无微不至。便可情字鹤鸣，相聚如宾。没想到，竟是我爱了一块石头。如果你重来，我愿我不再遇见你。本王知你剑腹心切，但是你现在沦为罪臣之女，实在不配我扶马车，就只能由马儿拉着你走了。叶不风，你不是人。我劝你还是留些力气，免得一会儿追不上马，受苦的还是你自己。王爷好，头已经交代过了，是要带王妃见那奸相秦思，对吧？我爹他不是奸相。罪臣秦思。里通外国，证据确凿。大理寺的审判不过是两日的事情。我今天带你过来，只是想让你死心罢了。王爷留步，小的带人探监也是冒了风险的，需要收一点小小的利息。您看，今日我带他过来，你是仁至义尽。你这身子虽然埋汰了点。还能用？既然这王爷不管你，那就让本大爷好好尝一尝，这当年艳绝天下、宣王妃的滋味。我呸！你个女人，敢看我七老子，打死你！打死你！给我起来！今日我就让你见一见，你那叛徒的亲爹。来人，给我把那叛贼秦思带过来。爹爹，夫人，丞相诸位，说实在，全被诬告，一通外国，实属荒诞无稽，不虚有啊！都是女儿不孝，当年不听你劝阻，一意孤行嫁给叶沐风这个畜生，才让你落得今日这般下场。是爹爹无能。保护不了你呀、啊！我走，爹爹，爹爹，爹爹，走，我儿。所以在此地徘徊，没想到今日真能遇见你。林云哥哥，你可有办法救我爹爹？此事还需要从长计议。倒是婉儿你，为何如此虚弱，遍体鳞伤？我看看。在大街上跟着奸夫拉拉扯扯，真是条不知廉耻的母狗。王爷怎可血口喷人？我与婉儿妹妹虽然是青梅竹马，但从来恪守本分，从未逾矩半步。倒是王爷你。仗义如玉，你却风光迎娶青楼歌女。我想问问王爷，你对婉儿可曾有半分真心？真,真是个穷酸书生。来人，属下在。此人意图行刺本王，给我抓起来。上。王爷。正好，给你的老师，我的丈人做个伴。王爷，我与林月哥哥绝无私情，你饶了他这次吧。婉儿，与你这个奸夫叫的倒是个欺辱，可惜他救不了你，也救不了你那该死的爹。叶无风，婉儿，婉
王妃玉器攻心，身体亏空，若强保腹内胎儿，恐怕对母体有碍呀、啊。你说什么？婉儿她有身孕了？已有三月有足。那如果我想要这个孩子，王爷，这是我们的第一个孩子。谁知道这是你跟哪个奸夫的野种？妾身也曾听我那青红楼的姐妹说，南郊古生在她那儿喝醉了，炫耀与宣王妃有不同寻常之关系。我与林哥哥清清白白，他也从来不下贱，你为何别遭谎言污蔑于我？你对你那奸夫还真是袒护的很，关心的很。我看秘密说谎的人就是你。来人，熬红花，给王妃送来。我看着她喝，王妃。请啊！滚远点！我不喝，走开！我不喝！没用的东西！既然你不想喝堕胎药，那我就喂你点别的。嗯。婉儿妹妹，婉儿妹妹，凌云哥哥，婉儿妹妹，你听我说，虽然大理寺已判决你爹爹问斩，但是我已联系上丞相救人门生，不少人都愿意向圣上求情。你作为丞相嫡女，若能在明日午时赶到法场，与我一同呈上血书，丞相或许还有一线生机。都敢别排得上，不可能让你无怨的。滚！你是用哪只手放走他的？是这只，还是两只都有？我错了，要罚我什么东西？明天就杀了我也可以，求你放我出去。见我爹爹最后一面。王爷，婉儿姐姐在这跪了一晚上。姐姐这种情形，妾身之前也见过，听说是被掩住了。果然是那穷酸书生下的。今日我就找禁音二冠法师过来，开坛驱邪。秦思里通外国证据确凿，无力回天。你只有待在我府，才能与他撇清关系。你一个罪臣之女，不要自找麻烦。叶无风，你个狼藉总被的东西，放我走！我此生此世都害你入骨。果然要与你那奸夫私奔，我告诉你，你有生有世，生生世世。永远都只能是我的人。王爷不必担心，王妃忧思过重，被邪祟缠身，才会偏执癫狂，满身淫念。待我们法事做完，他便会恢复正常。好。
丞相秦思，斩立决！爹爹，你们杀了我吧！爹爹，你看这就下来陪你。喂，你们不是说做完法事王妃就能好吗？他怎么越来越疯了？要你们有何用？滚！杀我爹爹，我怎么也不会放过你。好啊，秦婉，那我们就做一对生死夫妻。无论你是生是死，都是我的人。婉儿姐姐，听闻丞相大人已经，圣上将首级悬于菜市场门口，半夜便不知所踪了。想来便是，你那好哥哥偷偷收敛了。这世上不过是爱人眼而已，你杀了我吧！秦婉，你又在搞什么？莫不是你那个古灵运哥哥教你的假死，好跟他私奔？叶不放，我此生是看错了人，若有来生，绝不会再爱你。婉儿，婉儿。王爷，王妃本就体虚气弱，如今气急攻心，胎下不稳，母子二人很危险。目前来看，只有等王妃情绪平静。再要武，静养，在此期间啊，不能受到任何的刺激，不得劳累惊吓。也罢，那婉儿休养的时候，便由芊芊来代理事务，打理王府上下的事情。如有不服者，直接来找我。是，谢王爷。不必如此麻烦，王爷，恕你所愿，我同意合理。你大可直接让他做王妃，我只求你能放过我。从此以后，我秦婉儿是死是活，都和你宣王府毫无瓜葛。你敢？王爷，不可不可呀、啊！哎，算了，你先去找个僻静的地方安置王妃，好好看着她，不能让她死。芊芊必定尽心竭力的看护好婉儿姐姐。还是芊芊最乖。李芊芊，你干脆直接杀了我！你想要的一切，你都已经有了。我对你来说，已经没有任何利用价值。谁说？我还没有品尝过你的屈辱，你的痛苦，你挣扎着求生不得、求死不能的宠态，<笑>多么的令人愉悦呀！秦婉儿，你真是个失败的女人。我还没有让王爷对我死心塌地，我还没有让王爷对你彻底厌弃，这一切都没有结束。秦婉儿，你和你肚子里的孩子，你们的好日子还在后头呢。哈<笑>从今日起，她不再是你们的王妃，她不过是一个贱奴，比你们还卑贱的奴婢。不要，不要！李芊芊，你不能死！骂人倒是中气十足，看来有的是一把力气。王爷既说要送你去一个僻静之地，那我看送你去磨坊最为合适。哦，对了，磨坊是做入口的东西，记得把它好好清洗干净才准进去。听明白了吗？是。
过来干这个活了。再破两桶，千千姑娘可是王爷面前的大红人，她的吩咐要是不照做，小心被扒了一层皮。嗯，还叫什么千千姑娘？过两日便得叫王妃了。而咱们原本眼高于顶的王妃娘娘，却只配跟只落汤鸡一样，被发配到这里来拉磨。我看啊，今后叫毛驴还差不多。这毛驴一来啊，咱们连喂驴的钱都省了。喂<笑>他不也要钱？他知道能有驴多。<笑>这现象如何？可知错了？婉儿姐姐，她她方才清新沐浴过，想必现下正在修炼体魄呢。王爷不好了，王妃晕倒了。什么？王爷这么疼，婉儿，起来。叶慕风，早知如此，十年前在西安一战，我绝不救你，你害我爹爹，我好恨。婉儿，你怎么会知道西安镇呢？当年我带兵打仗，误入敌军埋伏，被迫躲在西安镇居民家。当时救我的小女孩，不是芊芊吗？对，对啊，好奇怪啊。婉儿姐姐，她怎么知道西安镇的事呢？当时救下王爷的明明是妾身嘛！啊，对了，妾身刚进王府的时候，婉儿姐姐曾逼问过妾身的身世。当时婉儿姐姐似乎对妾身与王爷的这段姻缘颇为感兴趣呢。好啊，到这个时候还在往自己脸上贴金。大夫，你总算来了。什么话该说，你自己心里有数。王妃这是偶感风寒。王妃这肚子里孩子有问题。妾身也曾听说，像婉儿姐姐这般，怀孕后出现高烧、说胡话的情形，多半是因为腹中的胎儿是邪胎，影响了母体。对，对，怪胎。治不了了，王爷，您另请高手吧。说婉儿为什么会性情大变，原来是因为这个奸夫的孽种。那我再去让厨房准备红花，让姐姐早日摆脱邪胎。等一下，刚才大夫已经说了，如果现在堕胎的话，会对婉儿身体不利。我再去找一些法师过来安排一下驱邪。好,好你个齐婉儿，没想到你还记得西安镇的事情。只可惜，我是不会给你这个机会说出口的。我费尽心机，从青楼里面爬出来，是为了做叶沐风的救命恩人，做他的白月光的。而你，连这下人房的床铺都不配睡，你和你的孩子，就一起死在烂泥里吧。想对我的孩子做什么？这些都是芊芊从老家带来的法师，专门为你肚子里的邪胎开坛做法。
你好好受着，过一会儿就正常。我正常的很，叶沐风，你为了博这青楼女子一笑，竟如此遮辱于我，你还有良心吗？我二姐姐这话说的，芊芊心都寒了。芊芊从来都是为了我二姐姐好，从没有半分嘲笑姐姐的意思。若姐姐神志正常。芊芊这王妃代理，必定是好好交还于姐姐手中呀。李芊芊，你少在那装，你勾引王爷，又羞辱于我，你到底是何居心？别废话了，开始吧。真是杀伐无比豪强，杀伐背后斩夜光，斩夜霜，何亏敢当。王爷，这是法事正常的流程，如若现在插手的话，必定前功尽弃啊！住手！光天化日，你们肆无忌惮虐杀王妃，还有没有王法？你个无耻奸夫，你还有脸到这儿来？凌云哥哥，他们会杀了你的，你快走！我不走，我再不来救你，他们才会虐待你致死。你们俩倒是恩爱的要死，那便留下来，对苦命鸳鸯吧。婉儿，婉儿，快走！少少，愣着干嘛？找大夫啊！生是我王府的人，死是我王府的鬼。你死或不死，都是我的错。可你想杀了我们的孩子？你还在嘴硬？要不是那奸夫的孩子，他会如此在意你吗？婉儿，你只要不要这个孩子，还是我的后王妃。王爷，你的王妃，那么亲热。你既然进去不吃是罚酒，那就别怪我不客气。精心设计，受得了。什么时候你想通了？什么时候再派人来找我？第六天才发疯，秦婉儿，算你有种。可惜啊，就算你喊得再厉害，我又怎么会让王爷知道？王爷说过，只要王妃认错，会立刻把她放出暗室。万一王爷怪罪，啊、你懂什么？你不说我不说，又有谁知道他有没有认错，有没有呼喊？再说，王爷爱我至深。怎么会为了这种水性杨花的女人怪罪于我呢？秦婉儿，听说人关在这暗室之中久了以后，便会神志失常，或痴傻，或疯癫。我很好奇，曾经尊贵无比、金枝玉叶的王妃娘娘，和你肚子里的野种，到底会有什么样的下场？
，王妃娘娘，你终于醒了。王爷怜悯，喊了个大夫救你。您放心，孩子没事儿。刘婆，是你喊来的王爷？是的。多谢。此番若是没有你，我恐怕已经同孩儿一起去了。王妃娘娘，您体恤下人，从不苛待我们。这样好心肠的娘娘。一定会同小王子长命百岁的。我当是谁刚刚通风报信，引得王爷急匆匆的冲入暗室？原来是你这个老不死的东西！哎呀，我呸！王妃娘娘赏天恩惠，别大难不死。你身为侧室，妄想谋害王妃，取而代之，你真是大逆不道，痴心妄想！王爷即日便将生我为妃，而你心心念念的，不过是怀着野种。睡在狗舍的贱奴，你再胡说八道，是不是想让我把你的牙齿一颗颗全部掰断呢？你放开他！又在吵嚷些什么？王爷，妾身听闻婉儿姐姐身体不适，特来探望，但刘婆却认为我要对婉儿姐姐腹中胎儿不利。王爷，妾身现在也怀着身孕，将心比心，我怎会对婉儿姐姐的孩子有如此残忍的想法呢？你说你怀孕了？当然，芊芊是怀了我的骨肉，不久后我就会广聚宾客，升芊芊为王妃。至于你，宴会上人多手杂，新王妃多有照顾不齐的地方，你就先做一个陪侍，在芊芊身边帮她吧。万事如流去，也生岁月。错。王爷。您送我去红绣楼置办这一身绫罗环佩，妾身着实开心。只是衣饰沉重，这王府门槛又高，妾身怕惊了孩子。婉儿，你现在也是芊芊的陪侍婢女，还不赶快过去跪着，给芊芊垫脚。光天化日，众目睽睽之下，已经为了这个女人如此折辱于我。芊芊肚子里怀了我的孩子，小心行事理所应当，你有何不满？可是我也怀着你的孩子。告诉你，今天是我大喜之日，不要再跟我提你肚子里的杂种。王爷，三年前我十里红妆嫁入王府，你与我共结冤盟，如今你风光再去，却诬陷我另有他人。你心里难道没有一丝丝的愧疚吗？你给我闭嘴！现在芊芊才是我明媒正娶的王妃。来人，押上来！放开我！放开我！放开！恭迎王妃。下心了，被你的甜言蜜语哄骗，竟真的以为你既我爱我。如今爹爹含冤而死，王府却张灯结彩，我连一块立足之地都没有。是你父，是你父。各位贵宾，端茶送水。王妃娘娘也一样过去，赶紧给我换身干净衣裳，滚过去！如今亲眼见到王妃娘娘这番国色天香、姿容动人，难得能赢得宣王爷的倾心相待、爱护有加，妹妹着实是羡慕呀。芊芊自知平庸愚钝，全靠王爷抬爱。哎呀，我的衣服！对不起，对不起，哪来的下人，如此无礼？婉儿姐姐，我知道王爷娶我为妃，你心有不甘，但是你也不能将火气撒在客人身上呀，这不是丢王府的脸，丢王爷的脸吗？我没有，明明是你身教伴我。满嘴谎话！哼，对付这种有反骨的下人，我有经验，非得重重的罚。让他长点教训才行。芊芊原本是想为我婉儿姐姐求情的，但是夫人既然这么说了，芊芊出任王妃，恐怕不
能在下人面前立威。王爷您看，既如此，来人，掌嘴！放开我！万奴粗手笨脚，大喜之日，冲撞主人，不敬宾客，掌嘴二十，以敬孝友。前厅端茶送水的活你都干不好，还被王爷赏巴掌，我真是个废物，真给我们下人丢脸。这些碗你给我仔细着洗，胆敢偷懒，我让你用嘴把这些都舔干净。看见了，你王爷下手也太重了，一点都不懂得怜香惜玉。是什么人？你放开我！你放开我！我看你还有些姿色，不如你就跟了我吧。你就伺候好了，就不用再干这些粗活了。你的王府，你竟敢如此！救命、啊！来人！来人！救命、啊！亲伯用，叫王爷就有用吗？罪臣秦思之女，或者叫你前王妃娘娘。曾经你贵为丞相之女，才名远播，艳绝京城。我规规矩矩送上拜帖，你家下人看到不看，直接扔掉。曾经眼高于顶的你，可曾想过有今日？啊！这个女人竟然敢踹我！徐公子，快给我拦住她！好的，都回来了。你日猛尊为人，竟然在光天化日之下做这种事！王妃娘娘此言诧异，我疯了，谁不想沾一沾呢？放开我！来人！你放开他！婉儿，我来救你了！婉儿，林毅哥哥。婉儿，你再等等我，我已经通过了今年的会试，等殿试重考，被圣上钦点为官。就能救你离开王府，与丞相平反。有风来，只是怕我，你就没有命挨到那一日吗？不。王爷就是这里，我与徐公子路过此地，就看见他二人在此勾结之事，实属不堪入目，简直丢尽了王府的颜面。秦婉儿，这个不知廉耻的贱人！你不管前情身份在哪之上，你便与这奸夫勾搭，想私奔。现如今在我眼皮子底下都敢跟别人苟且，他们血口喷人。明明是他们欺负婉儿，却倒打一耙。王爷，你怎可如此糊涂，冤枉我与婉儿？秦婉儿，你现在与这奸夫一起勾搭，就想要离开我？不，我不允许。我告诉你，绝对不可能，不会让你离开的。你现在不是中意这里吗？好，我今天就让你这奸夫好好看一看，怎么样在我身下成欢，被我占有的。不要！叶沐风，叶沐风，你这个猪狗不如的畜生！婉儿他还怀着你的孩子，你的孩子？你现在为了摆脱罪名，连自己的孩子都不敢承认了吗？就说我看不上你们这种文人懦夫，敢做不敢当，一身软骨。王爷，您放心，我们一定会好好教训这个不要脸的软骨头。哼！至于你，这满身的污秽，真是脏了人的眼。走。王爷。潜入王府是为了救我，我能与他苟且，就天饶他一命。都到这个时候了，还在帮你的奸夫说话，看来你对他还真是用情至深。我没有，王爷，我只是对一个人用情至深，但不是云云哥哥，那个人就是你。你还在嘴硬？来人，给我把这污秽之人洗刷干净。
他耍，比干嘛耍还费劲，累死我了。一会儿咱们可要好好吃一顿，补一补力气才行。管他吃什么？你管他做啥？他鸡睡在狗舍，你见王爷哪条爱吃，非饿死了不成？辛娜的犬儿，专为她做了饭，却忘了婉儿姐姐也在这儿了，只能委屈婉儿姐姐与犬儿共食一碗了。姐姐，你精心准备的饭菜，她理应感激才是。她有什么可委屈？婉儿姐姐，吃吧，别客气、啊。哎呀，做什么这么看着我呀？秦婉儿，你又不是没吃过狗食，做这一套给谁看呢？也罢，你不想吃，那便不吃。真是浪费芊芊的一片心。芊芊，北宫新进的贡品，我带你一起去看看。年年都会进贡这些贡品，你有喜欢的，直接拿去便是。当年北姑来犯，烧杀掠夺无恶不作，多亏王爷年纪轻轻，在边境带兵杀敌，将他们彻底打服。芊芊从小就知道王爷的这些英雄事迹，真是心驰神往。不，芊芊，你才是英雄。当年我被北姑追杀，若没有你，我可能真的会被他们抓了。芊芊。在新安镇，我受你一饭之恩，我便决定要让你此生此世平安喜乐，太平无忧。今时今日，我终于完成了这些事情，感谢上天厚待啊！不然，我真的要抱憾终生。你这贱奴，你在找死吗？王爷明鉴，都是他偷懒生事，不关奴才的事。王爷，那年在新安镇救你的，分明是我，怎么会是李芊芊？要没有芊芊提前向我坦白，我还真的会被你蒙骗。秦王，你这女人心机深沉至此，真是令人作呕。王爷，你在说些什么？那年明明是我把你藏于炉灶之内，你才躲过了北国军的搜查，你都忘记了吗？婉儿姐姐，我刚进王府时，你偷偷找到我，对西安镇之事百般盘问，我只当你是关心王爷，故而全盘托出，将细枝末节之处也一一告知。没想到。你是想将这些事情以花接木，当成是自己做的？我从来没有私下找过你，明明是你冒充我，是你冒充我。秦婉儿，你这个女人还真是满嘴谎话，处处演戏，真是让人恶心。在边陲县安镇歇脚，这件事很多人都知道，我们秦家人都可以作证。秦家，秦家早就没了。秦婉，你现在为了骗我，连自己死去的爹爹都能编排上，真让人恶心。不是这样的，李芊芊，李芊芊，都是你！你告诉王爷，到底是怎么回事？你说，我说的话句句属实，你还要我说什么呀？你别拉着我，你放开我！哎呀，芊芊，秦婉儿，你为什么要推我？我的肚子，肚子好痛！秦婉儿，你为什么要害我们家芊芊？不是我，是她自己摔倒的。秦生的肚子好痛啊！我的孩子，肚
子好疼。没事没事，我们的孩子不会有事的。大夫，大夫，大夫呢？拿着。见不丧人性，还要我收拾遗体的贡品？看我今天扒了你的皮！秦婉儿，你为了取信于我，妄图冒领救我者，后看奸计，我诚要推倒千千，残害本王的亲生骨肉，你可知错？王爷，我说的句句属实，绝无欺瞒，何错之有？到现在你还在狡辩，若是本王和千千的孩子有任何的闪失，本王就算把你抽筋扒骨。揭本王心头之恨。不过你虽下贱，倒还有些用。大夫说了，芊芊因为你的冲撞，现在胎相不稳，虽有办法，但药方新颖，不敢贸然使用。便拿你肚子里的孩子，去给我的孩子试药吧。王爷放心，目前只是试药，给王妃用时会增加很多镇静手段，王妃不会感到痛苦的。不过，此奴胎儿的月份与王妃接近，若如此下重手试药，胎儿性命不可保证。无妨。无非就是个野种健胎。叶慕风，你为了李芊芊的孩子，就要害我的孩子，可明明他也是你的亲生骨肉，你怎么忍心？你怎么忍心？奸夫的野种，你可真是不择手段！我不可能让你生下来。王爷不好了，王妃突然腹痛，魂婆说可能要早产，情况危急。秦婉儿，你看看你都干了什么好事？你害了本王的第一个孩子。王妃老家带来的法师说，若想保王妃平安生产，需找一个与王妃月份相同的亲近之人，由法师做法，献祭他腹中的孩子，这样。王妃的危险便可以转移。行，我知道了。来人，把秦婉儿拉下去，开坛献祭。不要，不要，不要，不要拉我！我不去，放开我！原来隔重职，原来隔座山。芊芊，你这个毒妇，你害我和孩子，你不得好死！秦婉儿，你为李芊芊保护孩子，也是我们王府的一件大事。如果要是真成了，我会给你好处。王爷，你竟以为我真的会心寒之心？真相实实在，原来你我之前从未真正了解过。不是你，是我。转移的诅咒正在生效，王爷，请往下看。
再不喜欢，我已经没有力气了。我看不见你，我又看不见我，我看不见你。王妃娘娘，没事。王爷一会儿就回来了，他一定会回来看你和孩子的。你再坚持一下。王爷为什么不在？王爷为什么不在？他为什么不愿意来看我？为什么不愿意相信我？我没有别的男人，这孩子真的是王爷的骚扰。啊啊啊！娘娘。坚持，再坚持，再坚持。王爷，王妃娘娘到了关键的时候了，麻烦您暂时回避一下。来人，快收拾那盆热水过来，马上。王爷，请。我的孩子，我的孩子怎么样了？我感觉我的孩子快出来了。不好了，娘娘，你的孩子他不会哭，好像是个死的。什么？不可能！我的孩子，刚刚还在我肚子里动呢，不可能生下来就死了。是不是你害死了我的孩子？我要让你偿命！哎呦，娘娘饶命啊！娘娘，你借我个胆，我也不敢呐！求娘娘开恩。不行，我绝对不能让王爷知道，我一定要生下个活蹦乱跳的孩子。我必须得是王爷第一次的亮剑。你快去看一下。青儿那个米莎怎么样了？把他的孩子给我抱过来。是，我马上去吧。快去看看秦婉儿那个女人生了没有，把她的孩子换过来。明白。什么情况？怎么没有声音了？芊芊还好吗？王爷稍安勿躁，孩子，孩子就快要生了。你、呃，恭喜王爷，贺喜王爷，王妃生下一个健康的大胖小子，您自平安。好，来人，在。婉儿现在怎么样？婉奴刚诞下一名死胎。目前神志不清。我的孩子生下来的时候还会哭呢，你们凭什么说他死了？你看，你看他的小脚丫多可爱呀、啊！这孩子已经死了，你胡说！你就是不想让我见王爷，我要去见王爷，我要去找王爷。孩子，你为什么不哭啊？你是不是没有力气，所以不哭啊？别怕，娘亲给你喂奶。有了力气，喝了奶你就会哭了。婉儿，大庭广众之下做什么呀？我要给孩子喂奶，你没有看到他都饿得没力气了吗？孩子已经死了。若还想要孩子，我们再生一个好不好？什么死了？我要去找王爷，王爷看到我的孩子一定会很高兴的。我要去找他。婉儿，你看看我，我就是王爷啊！你不要再闹了，你现在身体吃不消的。宝宝，你要不要喝奶啊？你不喝奶啊？那我们睡觉觉好不好？我告诉你啊，娘亲会一首摇篮曲，是王爷教给我的，娘亲唱给你听啊。嗯你怎么会这个摇篮曲？这是我母妃给我唱的，只给我一个人唱过。我才不会告诉你呢！我要在西安镇等他回来，我绝对不会透露他的行踪的。我爹爹嘱咐过我的。他不记得了，他不怎么记得了，他还错爱了别人。宝宝，对不起，是娘亲没有，娘亲害你没了爹爹。婉儿，你到底在说什么呀？大夫呢？来了，王爷
。王妃受创伤过深，神志不清。完全沉浸在自己的世界里，对于外界的刺激，现在还无法回应。像他那种状态，很难恢复。我记得你，你拿针扎我，你要害我和孩子，我不要在这里，我要走，放我走。王妃底子太薄，要想治好，需要慢慢疏导，千万不能强行改变其行为和认知。少有无慎，王妃性命堪忧啊！我知道了。怎么还不来看我和孩子？娘娘，王爷一直在秦婉儿那里，他听说自己生了个死胎，好像发疯了。秦婉儿，别以为你发疯了就可以独占王爷，我才是王爷嫡长子的娘亲，我才是。行了，你的歇息地方到了，真是，又不是什么王妃了。一条痴傻的母狗而已，还需要本大爷来伺候？我的孩子他不吃饭，你告诉我，他怎么了？我怎么知道？你的孩子不都明明已经……啊！你的孩子不吃饭，那是因为你没有奶水呀、啊。对，来我教你，你多吃点，吃好了你就有奶水了。你看，你的饭不是在这里吗？哎，哎，对，你认真吃，吃饱了就能喂你的狗崽子了。你是条母狗吗？母狗天生就该被人骑的。再说了，王爷也不管，我辛苦照顾你这么久，你也该让我爽爽了啊！你们在干什么？王爷，我我的啊！别吃了，我让他们给你做点月子餐，行不行？别吃了，你别来想我的事的。有吧，我知你心里有恨。王爷，他非要跪着吃，我们一旦全拉，他便大吼大叫的。无妨，康复是需要时日的。婉儿，慢些吃，没人跟你抢。王爷，您这又是何苦呢？婉儿姐姐这病，怕是好不了了。您若不放心。差下人多加看护便是。您今之玉体被伤到，可叫切身心疼死了。无妨，本王自有征战，这点小伤不算什么。倒是芊芊，你有这份心，本王甚是羡慕。不过，不要再讲婉儿的坏话，她只是暂时神志不清，尚有康复的可能。是，王爷怜悯，妾身替婉儿姐姐开心。只是，可怜了妾身那刚出世的孩子，这些时日。却见不到自己的亲生爹爹几面，是我不好。你把孩子带来，找李管家被赏赐。王爷，您看，小王爷多可爱呀、啊！这可是您的嫡亲长子，你好好看看，给他取个名字吧。我听见我的孩子在叫我，你想做什么？这是我的孩子。孩子不是在你怀里的吗，王爷，你让他走开好不好？我怕他疯疯癫癫的样子吓到我的孩子。你看他怀里那个都臭了。你先带孩子下去好吗？听话。婉儿，孩子给我。我不要！你们这些人一个两个，都想着害我跟王爷的孩子，我不会相信你们的。走开！宝宝，我们就躲在这里，不会有人找到我们的。小时候啊，娘亲和爹爹玩捉迷藏，娘亲就藏在这种角落里。你爹爹一次都没有找到，宝宝，你放心，我绝对不会让人把你抓走的。婉儿，把孩子给我，听话，我是王爷，我不会骗你的。你骗我，我的王爷和我说过，他这辈子只娶我一个人，绝不纳妻。你不是我的王爷，你骗了我，还骗了我爹爹，爹爹。我爹爹呢？我要去找我爹爹。我带你去找爹爹，好不好？先把孩子给我
，听话，我不会害他的。也不会落得如此下场。爹爹，是女儿不孝，女儿一会儿来见你，向你赔罪。婉儿，三年之前你是丞相之女，风光无限，而我只是一个不受宠的皇子。十年数遍，一生成都，你当时为何想要嫁给我？婉儿，当年你不惜请求丞相，只是为了帮我开罪，就只是为了跟我结婚吗？还是说，我们早都见过？早在新安镇，早在十年前。新安镇，十年前，少年将军重伤。王爷，原来您在这儿呢。我们孩子满月酒的事情，妾身想与您商量一下。有什么事不能一会儿再说吗？哎呀，是妾身失礼了，没发现婉儿姐姐也在这儿。婉儿姐姐，你终于愿意放弃死去的孩子，随王爷好好休养了。这样也好。什么死了？谁死了？我孩子还活着呢，他刚刚还会动呢。你把我的孩子还给我！啊啊啊、孩子，孩子脖子脖子断了。哎呀，婉儿姐姐对不起，是妾身失语了。孩子，我的孩子，我的孩子，孩子。姐姐，快把小王子带来。王爷，你说什么呢？你是让我把我的孩子让给这个疯女人吗？再这么说她一下试试。告诉你，她现在只是念子心切。我看她前几日不是与你的孩子相处的挺好的吗？你给她借两日，就两日，作为报答，我给你办满月酒，我给你办，我找人办，办得越盛大越好，如何？知道这次你受委屈了，不过你放心，我会看着他，不会让他伤害到孩子。既然王爷都这么说了，那芊芊就为婉儿姐姐牺牲一下好了。孩子，终于回到娘亲身边了，娘亲好想你。嗯、说来也奇怪，小王爷之前终日终夜啼哭不止，这回子倒变得安静可爱起来了。胡说八道些什么？小王爷他只不过是玩累了而已，我日夜贴身伺候，亲自喂养，从未有半丝懈怠。你怎么会觉得小王爷在他那里会更好呢？啊，奴婢该死，奴婢知错。宝宝，你爹爹他不要我们了，是娘亲没有用，娘亲现在只有你了，你会一直陪着娘亲的，对不对？秦婉儿，我问你，这孩子的父亲是我，还是古凌云？若我当年选择的是他，又怎会落得如此凄惨的下场？当年是我狂妄自大，以为凭爱意就可以胜过一切，可没想到到头来，我为王爷付出的真心，竟如草芥一般可笑。孩子，娘亲现在只有你了，为了你，娘亲可以什么都不要。王爷，我才是小王爷的娘亲。婉儿姐姐，她怎么能一直霸占着呢？她不会觉得一直抱着孩子，孩子就成为她的了吧？嗯，把小王爷给我们，我们给他梳洗。小王爷该尿了，我带小王爷去方便。放开我！跟个疯子废什么话？我的孩子，把我的孩子还给我！你的孩子已经成一团烂泥了。这是我的孩子，宣王府嫡长子的娘亲，只能是我。秦婉儿，你别以为王爷能每天都在你面前护着。娘娘，看他如此疯癫，如若王爷知道，怪罪下来。马上就是小王爷的满月酒了，他必须得回我身边。至于这个疯女人，她只不过是小王爷见不得人的奶娘罢了。
。至于王爷现在愿意听他说几句话，那又能怎么样？他疯成这个样子，能说得出几句完整的话来呢？<笑>娘娘英明，把他给我压下去，送去刑事。趁王爷不在家，让他好好记住，什么话不该说，什么事不该做。押他走，怎么样？对这里还有印象吗？之前你因为冲撞了我，王爷可是让你在这里吃了不少苦头啊！你你放我出去！你个坏女人！鞭子、绳索，这些我都不会用，我可不会傻到在你身上留下痕迹，等王爷回来怪罪。我会用其他方式慢慢折磨。让你不敢再觊觎这个孩子，即使他是你生出来的。这个，这个，还有这个，这些我都不会用。既然你话那么多。那我们就用蜡烛吧，它会让舌头和喉管灼痛不止，但是外人什么都看不出来。说来，王爷之前也用这个烫过你的，是为了帮我试药。不过我是不会让王爷知道我的病是假的。王爷以前对我言听计从，最近却突然开始对你上心，你是不是装疯卖傻，博取他的同情？快说！哎呦，这便经受不住了。那我去烫你的孩子了。不要不要，我乖乖的，你不要伤害我的孩子。我还是不是坏女人？不是不是，我是坏女人。你不要伤害我的孩子好不好？为了坐我王妃这个位置，我不惜放弃了自己的亲生孩子，甚至帮你这个贱人养孩子。齐王。你要是能翻出花来，我李青青的名字倒过来写、嗯。王妃娘娘，王爷回来了，满月酒已在前厅备上了。那今天我便放过了你。秦婉儿，我警告你，你最好乖乖的在这里等着我回来，否则我可不保证会对你的孩子做出些什么事情。走。娘娘，自从你生下孩子，老婆子便被人赶了出去。直到现在，我找着机会来见您。您在这府里无依无靠，老婆子，我现在就放你出去。记着，跑得远远的。你说我可以出去了，我可以找我的宝宝了。哎呀，娘娘，你这是意识不清了吗？那可是你的仇人李芊芊的孩子，你可不能与他太过亲近了。老婆子，我拼了这一条命也要救你出去，你可不要自投罗网啊！孩子，我的孩子，我的孩子，我拿下来救你了，拿下来救你了，娘娘。小王爷，别哭，一定是你身上太臭了。小王爷不舒服，换个人抱。娘娘，我们已经轮换着抱了一圈了。小王爷他一直在哭，都没停过。废物，再想想办法，一定要在满月酒之前把孩子给我哄好。孩子，我的孩子，放开他！秦婉儿，风天化日之下的，你居然敢想孩子？秦婉儿，你到底搞什么鬼？你把孩子给我放下，他可是王爷的嫡亲长子，薛王府的小王爷。如果在满月酒上有任何差池，你就算是有一百条命，你都难辞其咎。满月，宝宝，你这么快就满月了，你长得真快，真厉害。秦婉儿，你少在我面前装疯卖傻，就算再撒泼耍赖，他都不可能成为你的孩子。这满月酒都快开始了，你为什么还不过去？婉儿，你在干嘛？王爷，秦婉儿，她抢了我的孩子，你可一定要替我做主啊！
前些日子，您让我借孩子给他治病，可是我二姐姐这病，眼瞧着越来越严重了。今天又是小王爷的大喜日子，您可千万不能让他对小王爷做出不可挽回的事情啊！宝宝，你长得可真好，你的眉也长得像我，嘴巴长得像王爷，你长大了一定是一个英俊的好孩子。你的性格可千万不要像王爷，也不要像我，我执迷不悟，他冷漠糊涂，我们都没有好下场的。娘娘，您看，秦婉儿抱着以后，小王爷便不再哭了。你给我闭嘴！芊芊，这孩子真是你所生。王爷，你怎能如此怀疑于我？这小王爷是妾身怀胎十月，拼了命为您生下来的呀。再说，这孩子刚出世，他不像娘亲也是正常的事情啊。你说是不是？啊，是。可是我看来，这孩子与你并不亲近，他在你身边终日啼闹，我看你俩不像亲人，倒像个仇人。可是，孩子他哭闹累了，他现在安静下来也是正常的，平日里哭闹也是常有的事啊。王爷，您不能因为这。就怀疑我不是孩子的娘亲啊！行了，既然这孩子在婉儿身边不哭不闹，那就由婉儿带去满月酒。你要是不放心婉儿，派人多盯紧她便是。王爷，小王爷生得甚好，青梅见木，方正大气，一见便知是将来的大才呀、啊！小王爷真是乖巧，安安静静的。宝宝，你听到没有？大家都在夸你呢。说来，你已经满月了，该起个名字了。嗯，啊、娘亲叫你念安，好不好？念安，叶念安，婉儿，你这是在怀念心安镇吗？你到底是谁啊？王爷，婉儿姐姐这事疯病发作了，她现下说的话做不得数啊。孩子取名叫念安，是本王的意思。怎么，芊芊是不怀念我们当初在心安镇相遇，还是说你从来就没有去过心安镇？王爷，你从来就没有去过西安镇。王爷，芊芊于九岁时，随爹爹住在西安镇，于战乱中救下王爷后不久，便逃荒京城，不慎流落烟花之地，幸得与王爷相认，救我于水火，妾身感激不尽，从无一日忘却王爷的大恩大德。起来，妾身所言，句句属实，王爷明鉴呀。千千莫怕，是本王言重了。念安，你的名字真好听，以后就是娘亲的小念安了。孩子姓叶，为什么不叫他全名？不行不行，宝宝，你以后你要跟着娘亲，姓秦，好不好？秦婉儿，你当真是疯了？你是在怀念西安镇？为什么不姓叶？你到底在想什么？你放开我，叶沐风。叶沐风他不牵寡婿，娘娘不要跟着他。婉儿，你当真是糊涂了。王爷，早说了，婉儿姐姐这是染了疯病，神志不清，胡言乱语。您能不能让她把孩子先给我，免得伤了孩子呀？来人，给我，我的孩子，我的孩子。谢王爷体恤，我一定会照顾好小王爷的，不会再让他哭闹。这么小的孩子。也能差点坏我好事，贱人种，果真也是个小贱种。你们要去哪里？把孩子还给我！婉儿，一群废物，这么多人都哄不好一个孩子。娘娘饶命！小王爷离开秦婉儿以后，就一直啼哭不止，我们都没有办法了。不行，再这样下去，王爷又会把孩子给秦婉儿了。必须得想个法子，让孩子乖乖听话，让王爷承认。我才是孩子的亲娘，娘娘，我有个办法可以让孩子安静下来。嗯，这小三跟烧红的小花针，小的知道如何操作。你当真有办法？嗯、把孩子给我。是娘娘，你下去。娘娘，这是我们老家传来的秘法，只要在孩子天灵盖中间这么来一下，孩子立刻便能止住。您放心，此法绝无性命之用。今后的反应可能会慢上那么一点。左右不是我的孩子，傻一点岂不是更好？秦婉儿，你害死我的孩子，我弄傻你的孩子，这才叫公平。还愣着做什么？动手！
。婉儿，你冷静一点。孩子虽然是千千所生，你也算是半个娘亲，不如你们以后一起回来。不要，我对孩子有危险，我要去救他。婉儿，如此便是第二针。您看，孩子是不是立马安静了？只需扎进最后一针，小王爷便能彻底听您的话了。青儿，你真是越来越疯了，就这么跑进来抢孩子，你不怕我扒了你的皮吗？李芊芊，你对我孩子做了什么？你不怕我扒了你的皮吗？王爷，青山什么都没有做呀。对了，王爷，你看，小王爷他不哭了，青山可以带好孩子的。爷，爷，你痛不痛啊？眼睛好痛啊！你手上是什么？来人，检查小王爷全身、啊。王爷，小王爷的头上，小王爷的头上有针。王爷，王爷，听我解释。王爷，你听妾身说，妾身真的什么都不知道，是他说，他说的，他用法子帮小王爷止住哭闹，妾身才让他试一试的。至于他做了什么，妾身一概不知。王爷饶命，王爷饶命。来人，把他拖出去杖毙。我。王爷，王爷饶命啊！至于你，你还有什么好说的吗？至于你，还有什么好说的吗？王爷，王爷，妾身真的什么都不知道，是他，是他，是他指使下人嫁祸给我的，您不觉得奇怪吗？为什么只有他抱着孩子的时候不哭？为什么只有他知道孩子脑袋上有针？娘，娘，你还痛不痛啊？娘。现在所发生的一切，难道不都是在秦婉儿的问题吗？给我闭嘴！李芊芊，我就当你今天是无心之举，但是你今天的所作所为，枉为人母。从今天开始，你不要再照顾念安了，我自会派人照顾。王爷，王爷。如今孩子在秦婉儿这个贱人手上，若他再使什么妖法，令王爷信了他才是亲娘。再让王爷查出我偷换孩子的事，那我必然小命不保。如今之计，还是先走为上。因为一个孩子，你要放弃这唾手可得的荣华富贵与你这王妃的尊荣，李芊芊，这可不像你。你是什么人？怎敢夜闯王府？你就不怕我喊人吗？哼，我既然能来，也便能安全离开。只不过这王妃娘娘你，若被人发现你在收拾行李，准备要逃跑的样子，怕是无法解释了。我乃北国使者，此次前来是想和王妃娘娘做一笔交易，还请王妃娘娘务必答应。我跟你有什么可谈的？王府中藏有北国与大竹的边防布线图，你帮我把它搜出来，我保你平安离开京城，许你金银珠宝，后半生衣食无忧。你是想让我卖国叛主，背叛王爷？<笑>李芊芊，你背叛王爷的事还少吗？你若不答应，我便把你冒充王爷救命恩人的事一五一十的告知于他，到时看你怎么在王府待下去。区区一个北姑，竟然如此卑鄙！可我既不知那边防图在哪，也不知该如何去偷。这个简单，大概位置我也寻到。你只要用你这王妃的身份进去寻得便可，届时我会帮你把王爷引开，得手以后便发警哨为行。幸亏发现的早，第三根针尚未插入小王爷脑中，否则三针入脑，轻则致傻，重则瘫痪，神仙难治啊！到底是谁对我的孩子这么狠毒？宝宝，没事了。娘亲垂垂，痛痛飞飞，没事了，没事。那大夫，现在婉儿的状况与之前相比可有好转？略有好转。自以为王妃娘娘这般沉浸在照顾孩子情绪中，不再抗拒吃饭和睡觉，是有助于身体康复的。只是在神智方面，或许尚需一些刺激。刺激？婉儿现在还能受哪种刺激？以毒攻毒。王妃是在何时受何种刺激封的
如今也使用同等的刺激，配合我调配的汤药，严格控制步骤。我有九成的把握，能令王妃娘娘恢复神智。好，那便依你所言，我现在就去找人开坛献计。你帮我好生照看他。嗯。婉儿，我走了。借新科状元，金榜题名没多久，便忙着清查旧案，实在是勤勉尽责呀。少拍马屁，你知道的，我并无意试图。无论是求取功名，还是打点关系，都只是为了替丞相洗刷冤屈，给老师翻案，只求尽早能够积聚力量，救婉儿于水火。只是这宣王实力过于强大，朝中多有顾忌，许多人碍于王妃失宠，不愿施以援手。只恨自己不够聪慧勤勉，至今仍未理清头绪。大人，大人，方才县人来报，虽与丞相无关，但他探得北宫使者去了王府，与现任王妃芊芊有所接触。什么？李芊芊和北宫使者有接触？是，必有猫腻。只怕他们里应外合，偷取王府情报，要对我大仇不利，很有可能伤害到婉儿。不行，我要去王府看看。怎么了，婉儿？婉儿，我就在上面坐一下，就一下，可以吗？听话。坐完了之后，你立马就正常了。以后我们去过你想过的琴瑟和鸣、相敬如宾的日子，好吗？我不要，我不要去那里。我的宝宝呢？婉儿，你看，宝宝在那边呢。你上去坐一下，一会儿下来了就可以去找宝宝了，好吗？听话。使者突然来访，说马上要进宫面圣，想在此之前就岁贡之事与王爷商议。目前人在前厅候着。婉儿有任何的事情，立马向我汇报跪拜我，如今我无父无子，孑然一身。我秦婉儿今天便离开王府，你们不必告诉王爷，只管告诉他，秦婉儿已死在这场大火当中。啊、这，你们不必惊慌，错不在你们。事情发展到现在这样，是我秦婉儿咎由自取。就让我带着对父亲和孩子的悔恨孤独终老。也是我最好的结局。是北郭的信号弹，王府里怎么会有此物？那个位置是书房。王妃娘娘，不好了，书房失窃，王爷随北郭使者密谈还没有回来，李芊芊也不知所踪。糟了。王府机密恐有损失，李芊芊，果然是你在捣鬼！你想干什么？秦婉儿，我警告你，我可是有人接应的。若你不想死，最好离我远些。李芊芊，你可知你手中的是边防布线图？此等机密你要拿去给谁？你不怕死吗？正是因为怕死，婉儿姐姐，王爷实在是喜怒无常。
残暴之气，在他身边待着，我生怕哪一天触怒了他，我不如早下手为强。所以你就向北姑投诚，犯下此等叛国大罪，你就不怕百姓唾弃你吗？我献出机要，北姑试着会给我一大笔钱，有了钱，我想去哪儿去哪儿。这老狮子王妃，我不当了。世人只会唾弃，没有看出机要，打了败仗的宣武，与我何干？李芊芊，北姑没有那么好心的，你别犯糊涂了。犯糊涂的人是你，秦婉儿。说来，我真是没有想到，你还能恢复神智。要怪只怪王爷他的心还不够狠，我做的还不够绝。李芊芊，你偷我身份，杀我孩子，你早已丧尽天良。芊芊，你在干什么？王爷，别过来。放我走，否则我就杀了他。李芊芊，你的如意算盘算是打错了，王爷才不会为了我向你妥协。谁知道呢？这傻子最喜欢做的就是无用的深情功夫。叶沐风，王妃娘娘可是好不容易恢复神智，你不想她就此香消玉殒了吧？李芊芊，你放开她，你要什么我都可以给你，我可以放你走。王爷，此人受状，有边关布线图，若是将此等机密交到敌军手上，后果不堪设想。边关不险图泄密，我就重新做。北姑打过来，我就打回去。婉儿，我这次不会再放开你了。<笑>好一出江山美人的戏码，连我都为之动容了呢。李芊芊，我自认我待你不薄，你要什么我给你什么。你为什么要背叛我，背叛大厨？你跟他里通外国，究竟意欲何为？这都怪你呀、啊，王爷！你似乎爱我，你又不全然信我。被你发现，我是冒充的你的救命恩人，你势必会一怒之下赐死于我。我不如早为自己打算。李芊芊，三年前我在千湖楼宿醉，你哭着让我认，说你年少的时候救了一个少年将军。难道这些都是你在骗我吗？<笑>我只要稍作打探，你的事情我都看得清清楚楚。投男人所爱，做你心中完美的拯救对象又有何难？算我好心，我再告诉你们一件事情：秦婉儿，你的孩子并没有死。当日生下死胎的人其实是我，如今的叶念安确实是你的孩子。具体情形，你向我的稳婆逼问便知。叶沐风，你连自己孩子的亲娘都分不清，你确实是愚蠢至极。李芊芊，你这个屠夫罪该万死。不是该死。那王爷，你又是什么好人？你天性凉薄，凶残至极。我在你身边的每一天，我都心惊胆战。不过还好，我现在就要离开你了。李芊芊，我还要谢谢你，谢谢你告诉我我的孩子并没有死，如此，我便可以安心的去死。你说什么？你要干什么？婉儿，你不要做傻事。王爷。婉儿此生真心错付，落得如此下场，是我咎由自取。婉儿只愿你不要过度自责，置大珠百姓于不顾。李芊芊，今日你我同归于尽。婉儿，婉儿，婉儿，婉儿，婉儿。婉儿生前唯一的心愿，便是你能好好对待念安。你我二人纠缠半生，我早已累及卷起。若有来生，只愿婉儿从未遇见过你。婉儿，婉儿，婉儿，婉儿。宣王妃秦婉儿，为保王府机要，与叛国反贼同归于尽。宣王府上下，为婉儿守灵三年。哥哥，婉儿妹妹，你终于醒了。
你这是？在你下葬的时候，我让人偷梁换柱，将你救了出来。放心吧，没人发现。先不可乱动，你现在身体还虚弱得很。来人，叫大夫过来。云云哥哥，是你救了我，那这儿是你的府邸。婉儿妹妹，先别着急，是我在追查北姑和大竹勾结证据之事，查到了李芊芊，正巧赶上救下来。封这个畜生，让我早些知道你后来的境遇，必定更早些救你。对不起，婉儿，是我唐突了，但我绝无半分亵渎之意。不是的，凌云哥哥，是我的问题。你救我性命，又为我爹爹翻案，大恩大德，婉儿感激不尽。婉儿，我知道你为情所伤，也许此生都不会再爱，但是无所谓。我只是想要一个照顾你的机会。我明白，只是我还想再见一见我的孩子。嗯。婉儿，对不起，是我负你，我不该听信别人的谣言，忽视你对我的真心。该死的人是我。王爷，您已经在此跪了三日了。再这样下去，您的身体会撑不住的。婉儿，你应该在黄泉路上也不想再见到我了吧？像我这样薄情寡义，怎么能这么安静的去死？我应该苟活在这个世界上，每天想着你对我的好和我对你的坏，把这一腔的悔恨如此孤独终老。婉儿，你交代我的事情，我都会认真的去做。我会把聂安抚养成人，然后把王府上下都交给他来打理。这样，我就可以安心的去死了。婉儿，你不要走太快，等一等我。下一世，换我来爱你，我会用尽我的一切去爱你。婉儿。王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，快把王爷送去卧房，叫大夫。王妃，公子，快快请进！我的娘娘，我就知道你没有死。你这么好的人，老天怎么会舍得让你去死啊？大哥，婉儿这次受您照顾，实在感激不尽。王妃见外了，来，小王爷就在这里。小王爷似乎感念到您到来。方才还一直啼哭不止，这会儿子却十分安静。娘，我的娘，娘，我的好孩子，是娘亲不好，害你在腹中之时便饱受戒心，不到中岁又受扎针之苦。我不是个好娘亲，是娘亲对不起你。婉儿，叶沐风很快回来，咱们时间不多了。亲，以后很少才能见得到你。娘亲现在就是个死人，只能在远处默默的看着你。娘，娘亲好舍不得你。来人了，娘娘，我带你们从后门走，快，快，该走了。走吧，快！婉儿，我刚才听到了婉儿的声音，是婉儿回来了吗？王爷，你或许是最近没有休息好，出现了幻觉。王妃娘娘已死，怎么还可能说话呢？不可能，绝对不是你说的这样。我刚才听到了婉儿的声音，她说她很想念念安。对，念安，念安，念安。念安在笑啊，念安，你看，念安他在笑，他一定是见到婉儿了，他才笑的。他平日里都是哭的。娘，你听见了吗？你看他刚才叫了娘，他一定是看见了婉儿才会这么说的。婉儿他没有死，他回来看念安了。婉儿，婉儿
，婉儿，你不必过于伤心。我已与刘婆说明，今后如果叶沐风对念安有一丝怠慢，他会立刻来我府上告知于我。今后你见念安的机会还有很多。可是我却再也没有办法以娘亲的身份出现在念安身边。凌云哥哥、嗯，我今日已见过念安，答应你的事情，我一定会做到。若你不嫌弃，我们今日便成婚吧。婉儿，婉儿，你不需如此委屈自己。我等这一刻，等了这么久，不在这一时半刻。婉儿，婉儿，是你吗？婉儿，婉儿，谢天谢地，老天保佑你没有死。婉儿，王爷，秦婉儿已死，如今在你面前的只是一缕游魂。王爷还是请回吧。王爷，他如今是我未过门的妻子，请您自重。算什么东西啊！王爷，你还要继续伤害我和凌云哥哥吗？婉儿，你怎么能为了别的男人这么凶？王爷，你就当从来没有见过我，忘了秦婉儿吧。我。钦点的状元，获赐府邸，官至学士，朝中交友也有一二。宣王想要闹事，没那么容易。是吗？我看你这状元府的戒备实属薄弱，恐怕无法保护婉儿吧？不如我来帮你加强一下。你，你是怎么进来的？你这是私闯官员府邸，按律当行。本王多年未曾征战。但闯你的空门如同探囊取，就你这样的软脚虾，怎么能保护好婉儿？婉儿，跟我回府吧。王爷，你知道你在说什么吗？难道没有保护好我，伤我最深的人，不是你吗？我知道，婉儿，对不起，当时我不应纵容千青，也不应该和千千一起去虐待她，我真的都知道错了。王爷，你知道我不是想听这些，过去的事情就让它过去了。你能不能有一刻是真心尊重过我？对不起，婉儿，我又说错话。我现在已经不知道是哪一句话才会让你不高兴。以后你不愿意听的，我就不说了，好吗？婉儿，你别赶我走。婉儿，你别赶我走。宣王爷，我尊称您一句王爷，是想让你认清自己的身份。我这里毕竟是圣上御赐的府邸，你在此大闹一通，若传到陛下耳朵里，你我可能还无所谓。若不慎令婉儿暴露。你让他如何自处？小子，我警告你，别管本王做事。王爷，你还是回去吧，你还有很多重要的事情要做，不要把心思浪费在一个死人身上。婉儿，我跟你待的每一刻都不是浪费，我现在什么都不要，我只要你，我只有你了。可是我已经给不起了，我已经没有能力再爱你了。婉儿，你真的这么恨吗？原本我以为阴阳两隔已经够让我心痛了。可是现在看来，不爱我才是最令我难过的。王爷，你走吧，请婉儿看看从鬼门关中捡回一条性命，你就当放过我吧，好不好？好，婉儿，既然你不想见到我，那我便走。但是婉儿，我永远都不会放弃，我会等到你回头的那一天。还有什么要说的吗？我所知道的已经全部交代了，你还让我说什么？李千金确实是跟我里应外合，准备盗取边防布线图之后，逃往北国。除此之外，并未与大诸国其他官员有过任何来往，更不知道你所说的是什么丞相秦思。如此，我知道了。话也说完了。可以放我走了吧？两军交战，不斩来使。何况眼下北宫与大主邦交正常，为了一个女人，王爷不至于当真这样和我动手吧？为了李芊芊，我确实不在乎。但是你伤害了婉儿，我不会放过你。所有的人，包括我自己，给婉儿造成了伤痛的，我都会一一惩罚。
。大人，大人，您请求重审前程向秦思通缉叛国案的折子，皇上终于批了。当真？此前我多次上奏，全都被压在了大理寺，甚至到不了圣上面前。太好了，千真万确。我听传信太监说。这是宣王爷那边找到了新的证据，去找皇上大吵了一架，皇上这才同意重审冤案的。叶沐风，他居然开始为丞相翻案，难道是真心悔过了？婉儿，婉儿，凌云哥哥，我父亲的旧案进展的怎么样了？是好消息，我们这边提出了大部分证据都被大理寺采纳了。按照我从童七那里打探的消息，这次。大概定能为老师翻案。爹爹，女儿不孝，连爹爹能够翻案，为您沉冤得雪，告慰您在天之灵。婉儿，怎么了？是有什么不妥吗？是宣王爷那边，此次事情，应该是他多方奔走，向大理寺，甚至向陛下那里施了压，事情才会如此顺利。如今。我是真不知道他想做什么了。爹爹，当年您被陷害下狱，婉儿连您最后一面都未曾见到，是女儿不孝。这些年来，女儿始终活在了后悔和痛苦当中。如今大理寺冤案重审，终于还您清白。不知您在九泉之下，心中是否有宽慰一二？婉儿，不必过于伤心。干什么呢？毛手毛脚的，你干什么？放开我！你怎么会在这儿？是你在这里专门蹲守我们？婉儿，没有，我只是太想你了，我想见一下你。当日在楚行场，我等至最后一刻，婉儿与我相约一起联名上奏喊冤，却一直没有现身。后来我才知道，是你这个狼心狗肺的东西误会我与婉儿之间的关系，将她锁在家中不得出门。我误会你了吗？多年前你就对我们家婉儿觊觎已久，休想有夫之妇，还多次想去我府里去诱拐我夫人。我没打死你就算不错。够了，叶沐风，非要当着我爹爹的面这么不堪吗？婉儿，明明是他先……我，婉儿，我错了，我不该在丞相面前造次。我错了，婉儿，你别哭。婉儿，你现在连碰都不愿让我碰一下。我不愿让你碰我，我更不愿见你。王爷，你请回吧。婉儿，我这次为了丞相翻案，我去了很多的官府宅邸，平日里我连看都不看一眼，就连皇兄我都去求了，还被他奚落了很久。王爷。你说了这么多，到底是想从我身上得到些什么？可惜婉儿现在已经没有什么能够给你的了。婉儿，我做这一切都是我心甘情愿的，我不是想向你邀功，我也不是想威胁你，我只想跟你说，我在改变，我真的在为你改变。婉儿，婉儿，婉儿，你看看我吧。婉儿，婉儿，你再给我一次机会好吗？婉儿，婉儿，你看一看我吧，婉儿。婉儿，我对你好的事情我都会去做的，婉儿，你别不理我呀，婉儿，我，婉儿，你再给我一次机会吧，你不看我，我真的我会崩溃的。王爷，这些话你在三年前说了该有多好，可惜已经晚了。婉儿此生，此心已死，你我不热了，不要再互相折磨，好不好？不，婉儿，不可能，我做不到。我做不到，我不去想你，不晚，还不晚。只要你再给我一次机会，我们可以重新开始，好吗，婉儿？可是我已经不爱你了。不，婉儿，不可能。我可以捂热你的心，我不信你对我没有感觉，婉儿。你再看我一眼，就一眼。叶沐风，你没听婉儿已经言辞拒绝你了吗？她现在不想看到你，请你离开。你算个什么东西，敢这么跟我说话？婉儿，你再给我一次机会。真的知道错了，你你看在孩子的份上，好吗？叶安，此时我知他平安幸福，便已足够。叶无风，你休想拿孩子来威胁我
，宁海也是我的孩子，我怎么可能会做这种事情呢？你把我想成什么人了？还能是什么人？冷心冷情、祸害发妻之人，找死！王爷，请你住手！我不会从你这里获取什么东西，也希望你不要再来找我。婉儿，我们走。大人，宣王又送东西来了，咱府上后面那条小道都快堆不下了，只能往里抬了。这次又是什么？环佩首饰一箱和新样式的裙袍一箱。你去告诉王爷，我不会收的，叫他死心吧。哎呀，我已经说了数次了，可是宣王府的人根本就不听。据说，如果他们没把东西送过来，扛回去了会被王爷当场鞭打的。这宣王。当真是凶狠残暴！你去告诉他们，我不日即将与凌云哥哥成婚。若是他还继续送来，我便当做贺礼收下，穿着他送的东西和凌云哥哥成亲。婉儿，你当真要与古凌云成婚？你怎么进来的？出去，不然我喊人了。婉儿，你不叫我进来，可是。我一想到你要跟古凌云成婚，你要变成他的人，你以后会忘了我，我真的忍受不住。婉儿，我什么东西都可以放弃，我什么东西都可以不要，但是我一想到你要跟古凌云成婚，我就发疯的要死。你为什么要选择古凌云而不选择我？他哪一点比我好？因为他不是你，只要不是你，便比你好上百倍。婉儿，你不要爱上其他人好不好？我送你的这些东西，你可以不要，你扔了也好，砸了也好。可是我一想到你要跟别人在一起，跟别人那么快乐，我。我忍不住，婉儿，我真忍不住，我会发疯的。你放开我！你放开我！婉儿，你放心，我是王爷。婉儿，婉儿，你看着我，我不会伤害你。你会伤害我的，你会骂我，你会打我，你会羞辱我。叶沐风，你这个混蛋！婉儿，我真不会，你相信我。婉儿，叶沐风，你在这里做什么？你对婉儿做了什么？我，我只是轻轻的碰了她一下。婉儿现在应激情况很严重。非常抗拒强行的肢体接触，尤其是你，婉儿，没事了，没事了，没有人再会伤害你的。王爷，婉儿现在的情况你也看到了，你不该出现在这里，不该出现在婉儿面前，请回吧。婉儿，我不会放弃他，我绝对不允许你跟他成婚。行人举报，学士古凌云涉嫌科举舞弊大案，暂时收监，等候调查。嗯，我们走一趟吧。凌云哥哥，二位大人明鉴，凌云哥哥他不可能参与科举舞弊的。他三岁作诗，四岁成文，未及入官便是远近闻名的才子，最年轻的状元，他何须舞弊啊？婉儿，别说了，这定是叶沐风所为。他为了阻挠我和你在一起，便派人将我拘役起来。你放心，我在朝中也并不是无人，我很快就能出来。带走，婉儿。哥哥，照顾好自己，离叶沐风远一些。凌云哥哥，凌云哥哥，你们要带凌云哥哥去哪儿？你们放开他，他是冤枉的。婉儿，古凌云只是暂时被拉去收养，他不会被打的，你放心。叶沐风，果然是你。害我爹爹，抢走我孩子，现在连凌云哥哥也不放过，你到底要害我到何种地步才肯罢休？婉儿，我不是想让你伤心的，我只是实在受不了你跟他成婚。我一想到你们俩要成婚，我就会疯，我受不了。那是不是我不和他成亲，你就会放了他？婉儿，此话当真？你真不跟他成亲了？那那你还会来王府吗？就就算看一看念安，看看念安也好啊。我明白了。三天之后，我要在这里见到凌云哥哥，然后你想要的一切都会得到。好的，好的，婉儿，你放心，这件事情我一定会办到的。等着我，等我好消息。婉儿，我来迎你了，婉儿，婉儿你在哪儿？婉儿她
走了。凌云哥哥，我走了。只要我不在，王爷便没有理由再为难于你。你是心怀天下之人，我不能拖累你，你也不要来寻我。念安，娘亲对不起你，娘亲今后活着的每一天都会为你念经祈福，这是娘亲唯一能为你做的了。都是因为你，我儿就是被你逼走的。不容易才将他救下，你还要逼他离开眼前唯一的居所。风，你这个畜生！婉儿，你绝笔信的不肯替我。伯母行好，我路经西安镇，进来讨碗水喝。进来吧，我家好久没有清水管够。伯母家这灶台，净身却偏移，生火不易着，反多生黑烟。生火时得用干燥的松枝，切记用潮湿木头。多年前，有一位英俊郎中，带着小女儿借住我家，也说过一模一样的话。我便是那郎中带着的小女儿，伯母，那年多谢你收留我与我爹爹。哎呦，使不得，使不得！你与那郎中确实长相相似，孩子，难为你还记得回来看老婆子。你有心了，这些年你与你爹爹过得可还好啊？我可怜的孩子，向来也是。若不是境遇凄惨，你一介女流，跋山涉水，风餐露宿，竟一路从京城来到这边陲的西安镇。<笑>我的丈夫与儿子也死于连年战乱之中。孩子，若你无处可去，就与老婆子我搭个伴儿，在这乱世中苟活吧。走吧，婉儿。哎，等等，你随我出门买鸡蛋，万事皆需小心。这里不比京城，街上劫匪流寇，肆无忌惮。你生的白净，一定要时时低调，处处小心。我知道了，伯母。何如此荒凉？最近劫匪特别多，村民们吓得不敢出来摆摊了。咱们要处处小心呐、啊。嗯。不过也奇怪，似乎是从你来到我家以后，这附近的劫匪也少多了，半夜里妇女孩提哭嚎声也减少了。嗯、<笑>小娘子、啊，你要去哪里啊？俊爷，俊爷。我们是村上人家，我女儿老实本分，求你放我们一马，滚远点去！哎、死老头啊！小娘子，你官人在何处啊？看你这身姿窈窕婀娜，平日里一定寂寞空虚的很吧？不如让我来当你的官人，滚远点去！宝贝儿，小娘子脾气还挺大。大爷就喜欢这样的，哪来的兔崽子，敢坏老子好事！你等着啊，我马上带百万大军把你家夷为平地。李家将军当年也只能给我跑腿送信，你有本事就喊他的。至于现在，你有多远给我滚多远。行，算你有种。伯母，谢谢大人。救了我家婉儿，婉儿没事了。婉儿，你不要怕，我不会对你做什么
。王爷，这些日子你一直都在西安镇，难道我们家附近的流寇们也都是你的手笔？方才情况危急，我才不得不现身。你放心，我不会对你的生活造成一丝一毫的影响。怪不得我从京城到西安站一路畅通无阻，原来是你已经为我扫清了路障。婉儿，我只是……我王爷，你凭什么擅自对我好，又强行让我接受？你还想从我身上获得些什么？婉儿，我不需要你回报我什么，我只是想说，你打我骂我都可以，就只希望你能接受我的一点点好，哪怕就一，哪怕就一点。我认得你，你以前也曾躲到我这里，还是婉儿救了你。是啊，当年我带兵打仗，独自走在前线，要不是婉儿救我，我可能真的要死在北孤军的刀下了。可惜，是我狼心狗肺，认错了恩人。婉儿，是我糊涂半生。伯母，我们走吧。婉儿。这几日，他每日如此，清晨便把柴火砍好，清水满缸。若不是我清晨早起捉虫子发现，还以为是土地公显灵呢。亡羊补牢，为时已晚。我是死过一次的人，曾经的诸多执念早已放下。没想到，如今偏执强求的人，竟成了他。婉儿，我将你看作半个女儿。你的过往，老婆子不问，却也知道其中的艰辛。眼下虽然此人对你很好，我也绝对不会因此劝你与他复合。不管是好是坏，我也不想和他有任何牵扯。你若坚持往前走，那便不要回头。为什么要对我这么凶啊，婉儿？你每次跟别人都是和颜悦色的，为什么一看到我你就要凶巴巴的呀？你对着路边乞丐都能温柔的笑，为什么你一看到我你就要生气啊？我知道以前是我错了，你能不能再给我一次机会啊？我都已经放下我的所有东西来找你了，婉儿，我以后永远不会惹你生气，不会惹你伤心，我以后永远都会对你好的，婉儿，只要你愿意，我什么都可以去做。好吗，王爷？你说的这些我通通都不需要，我不需要你来帮我，也不需要你来帮我砍柴添水，我就希望你赶紧回到你的京城，永远不要再来找我。我就希望赶紧回到你的京城，永远不要再来找我。婉儿，那那你跟我一起回去好不好？你跟我一起，我就回京城。我永远不会再回那个鬼地方，那里留给我的只有后悔。我好不容易从那里捡回一条命，我就想待在这儿，了死残生。那婉儿，我陪你。陪你一起在这个边塞小镇，好不好，婉儿？我把念安带过来，我们一家人一起，日出而作，日落而息，在这里度过往后余生，好吗？王爷，这一切都是因为你的执念太深了，你快点回去吧，不要再来烦我了。婉儿，你为什么什么都不听啊？你非要让我死在这儿你才满意吗？我要你的性命有什么用啊？都是秦婉儿，真正一切都死在过你面前一次，也不负。请你不要再来。婉儿，这边境之地，大风说来就来，苦寒之地，哎，他真是用心呐、啊！哎，婉儿，你回来了。那个婉儿，柴给你劈好了，窗户修好了，水也调好了。王爷，我没有要你做这些。婉儿，我做这些都是心甘情愿的，我只是想让你的生活过得好一点。婉儿，我做这些真的不求回报，你就当我是个趁手的工具，呼之即来，挥之即去，好吗？
，天气这么寒冷，先到屋里去说吧。既然你们回来了，那我就先走了。天气这么寒冷，他恐怕过两日要生病了。我又没有要他为我做这些，他为何总是强加于我？孩子，你太善良了。就像他说的一样，你自私些，只当是陌生人帮了你一把，不要想太多了。我最近呢、啊，听我手下的小兵说，在西安镇集市上冒出一个很能打的人，<咳>我就当他信口雌黄，没想到还真是。刘牧，看来你这将军当久了，侦查能力都下降了，这么久才找到我，你还好意思说我？<咳>你看你现在这个样子，半死不活的。我说你放在京城的闲散王爷不当，你跑这儿鸟不拉屎的偏远小镇折腾什么？什么都好奇，只会害死你。神神叨叨的，你如果不愿跟我回军营啊，那我把这伤寒药都给你放下。但是你要记得肩负，这边塞气候寒苦，医药稀少，小病小痛的就赶紧治，熬成大病就不好了。多谢。对了。最近这西安镇附近出现了一批打扮怪异的行商扎营，路数暂时看不出来，但绝非善类，可能携带了不少兵器。如果你碰到了，一定要通知我，逃跑为上，千万不要正面应聘。对了，小将军，能让你一路追来这西安镇，想必是非常重要的事物。那我祝你如愿，我就告辞了。能像今日这样帮助你一星半点。我就已经耗尽了所有精力，我还能奢求什么呢？伯母，外面怎么了？千万别出去，外面有一伙劫匪，他们有刀。往日他们只是抢劫羁押，这次他们就会伤人，他们凶残至极，见人就杀。刚才有一个孩童被他们砍成三段，我们千万不能被他们看到啊！这可如何是好？刚刚并不是普通土匪。若是边境起了动乱，北姑便可派出军队发动战乱。我们赶快藏起来吧。王儿，谢天谢地你在这儿，快跟我走。王爷，伯母体弱，你带伯母先走。嗯、王儿，此地危险，我先带你离开。现在只有一辆马车，我带不了这么多人。王爷，伯母带我，如亲生娘亲一般，我怎可弃他而逃？你带伯母先走。不行，婉儿，只有这件事情我不能答应你，我再也不允许你身处险境了。孩子，你跟着他先走吧。老婆子孑然一身，无所挂念，死不足惜。伯母，我一定不会让你有事的，这样下去不行。听外面的动静，他们单位有几十人。王爷，你快带伯母先走啊！不行，婉儿。如果你不走，我也不会走。我今天就算是为你战死，也在所不惜。婉儿，我不会再让你死第二次。小将军，原来你们在这里啊！你来的正是时候。你先带伯母和婉儿离开。先别急，我们先干掉外面三兵再说。好，好久没有这么痛快的杀敌了。走，走。来，进，进，他的。你们终于回来了，将军风采不减当年呐。要不是我今日染了风寒，我还能再战。是，趁现在他们还没有反应过来，我们先走。好。叶沐风，竟然是你，真是冤家路窄呀。我说当日你从我府上逃跑之后去哪？原来是逃回北姑了。当初你阻挠我盗取边防布线图，如今又来阻挠我扰乱边境，挑起斗争。叶沐风，你真是阴魂不散呐、啊！我就说外面那些流匪为什么一个个出道有章法，原来都是北姑军假扮的。你们北姑军真是一个比一个下作。两军交战，胜者为王，何来的下作之说？叶沐风。当年你在我北姑边境斩杀我北姑将领近千人，号称杀神。如今你的落在我的手里，我便让你血债血偿，替他们报仇。要战便战，但是先放他们走。好啊，等我得到了宣王的首级，要他们用。不，你
巨大体力虚空，与他对战你会死的。婉儿放心，我一定会赢。我不信，就算你赢了，他也不会放你走的。他要的是血王手机，他会折磨你，然后再杀了你。婉儿，对不起，这是我最后一次骗你了。以后我不在了，你不要难过，因为我本来就不值得你难过。叶沐风，你胡说什么呢？你不会死的。婉儿，以后我不在了，你去找古凌云吧，他会照顾好你的，他比我好一千倍。一万倍，只要你能平安，我就放心。将军，是，带他走。是，走。好一个情深似海啊，叶沐风，今日你便死在此地，王妃娘娘必定会想念你一辈子。今日我便成全了你这个情种，带他走。是，小将军，你先等我搬救兵回来，我一定会回来的。需要这面阵。王爷，王爷，你终于醒了。你在这里要躺半个多月了。大夫说，如果你再不醒，又要换副新药方了。我这是在自己府上。是啊，当初您一声不吭的就跑了。后来听说您去了边境的西安镇，在那地方待了一段时间，然后写人似的就被送了回来。皇上都快被您吓死了。哎，婉儿呢？婉儿她在哪？王妃娘娘现在不在府上，在状元府。状元府，王爷，王爷。且慢，宣王爷，婉儿，我死里逃生本来是一件好事，可是你让我看着你嫁给他，你还不如直接杀了我呢。叶沐风，你来干什么？婉儿，算我求求你了，你给我一次机会好吗？婉儿，当时我以为我命不久矣，所以才将你托付给古凌云。可是我后面看见你如此的关心我，我便知道你心里有我。婉儿，既然你心里有我，你能不能给我一次机会？婉儿，如今你跟他成婚，势必以后不会再见到我了。而这离宣王府又只有一墙之隔，你让我每天看着别人跟你长相厮守，我做不到啊，我会疯的。婉儿，我不想你恨我，可是我真的忍不住。婉儿，算我求求你了，你不要嫁给他好吗？这一世，你不嫁。我不娶，让我守着你，你要什么我都去娶，你要让我干什么我都去做，好吗，婉儿？求求你了。这位公子，我不叫婉儿，与你也素不相识，更自问无冤无仇。你这般大闹婚堂，是在故意羞辱我吗？婉儿呢？你是谁？王爷，你重病初愈，许多事还不知道。我确实是要结婚了，但是，并不是与婉儿妹妹，相关情况我也得与你说明，以免。我未来的妻子伤心。至于婉儿，婉儿，你没事，太好了。王爷，重伤的人是你，我并没有事。王爷，半月前你在西安镇拼死斩杀北固使者，自己也身受重伤，被刘将军送回京城。婉儿衣不解带的照顾你，那时我便知，你们在西安镇必然经历了许多。眼下你们两个现在都已平安，我也算释然。我曾经与婉儿妹妹彻夜长谈，现如今我们两个只有兄弟之情。但是，至于婉儿妹妹是否重新接受于你，全看她自己的心意。但是，若是你惹恼她，我也不介意她来我府上常住。我叶沐风发誓，此生此世只对婉儿一人好，如有违事，烟消云散，永世不得超生。<笑>婉儿，等等我！大夫，王爷现在情况如何？王爷身体底子过硬，减脂武功高超，淋雨高烧后，对战北固军多名士兵精锐，竟然未曾伤害到要害。但毕竟精力耗损，亏空过大，因此才这么多天都无法行转。眼下来看，恢复起来应该没有太大问题。婉儿，方才你出去是为了替我抓药，以后这样的事情你交给下人，不，交给我来就行。哎，不可，王爷，您这可是受过重伤的人，至少还要卧床半月，抓药、煎药，这些事情，王妃娘娘还是把这些事情交给下人吧。有何不可？我今天一醒来就满地跑了。
，你敢？喂，你终于对我笑了，嘲笑也算笑吗？平时怎么没见你话这么多？王爷，不可对大夫无礼。啊，大夫对不起。哎，婉儿，交给我来就好了吧？以后像这样的事情，交交给我来吧。王爷，王妃娘娘有手，倒是您，您要再乱动，您的右手筋脉啊，真接不上了。王妃娘娘，小王爷又在哭了，下人们怎么也哄不好，说是还得请您过去看看。我知道了，可能我在这待了半日，小王爷可能不安了，我这就随你去。说来也奇怪。之前一段时间，小王爷这毛病也好的差不多了，今日又变得见不到您，变大哭大闹起来。我我也好久没见念安了，我跟你一起去吧。哎，我儿，哎，给您说别动。小王爷终于不哭了，王妃娘娘，还是您有办法。那小的就先告退了。嗯，嗯，念安。你说我和王爷现在是什么关系？我确实很想逃离他，但我也不想再见到有人为我而死。婉儿，原来你是这么想的。婉儿，你能在我身边，我便已经很高兴了。至于你现在爱不爱我，你可以以后再考虑。哦，对了，我们可以重新写一次婚书，以后若有任何的情况。宣王府的所有财产，都归婉儿你。王爷，你这是在逼我？没没没有，婉儿，我没有逼你，我只是总觉得，如果我不把自己的全部都交给你，心里面总是空落落的。婉儿，如果要是你不想要，我可以先给念安，你后面想要了，随时可以去取。以前是我不对。对了，马上快要到念安的周岁礼了，到时候我会广告天下。我叶沐风只有秦婉儿一位女人。王爷，世人皆道秦婉儿身死，我也不愿再抛头露面。你大可不必这样。婉儿，到时候我会说明白，你死而复生的原因都是因为我的过错。日后无论你是想抛头露面，还是想隐居山林，我都随你，绝对不会对你有任何的阻碍。而且，念安也不是很想要娘亲陪在身边吧？不是吗？小王爷周岁宴会的演奏做准备而已。看你衣着华丽，头面齐全，想必你也是冲着王爷来的吧？为何这样说？那王爷前脚为王妃大办葬礼到场，后脚就欢欢喜喜的为小王爷办抓周。姐妹们都当是那王爷想为小王爷寻个新的娘亲，卯足了劲儿挤进来，都想吸引王爷的注意呢。实话告诉你，王爷之前十分宠爱的芊芊，原本也是我们千红楼的姐妹，只不过她略施手段便飞上枝头，想必那宣王爷也不是什么难得的人物。也是，这人人都可看穿的小把戏，他会上当，也只能说明他对那秦婉儿毫不用心。芊芊多年前便与我说过，那秦婉儿呆板无趣，男人一眼望穿的温柔贤淑模样，怎么可能留得住王爷？留不住的东西，若是要强留，也只会落得头破血流的下场。据说那秦婉儿，还因为王爷那侧室大闹脾气。这大主哪个有权有势的男人不三妻四妾的？那可是王爷啊！怪只怪他把那一生一世一双人的誓言当真了吧？这世上怎么会有这么傻的女人啊？不过如今他已经没了，死者为大。就请他保佑我成功勾引上王爷，早日登门做王妃吧
。那这王爷见异思迁又冷漠薄情，你们既知道这些，又为何对他趋之若鹜，人人都想当王妃呢？你怎能和那秦婉儿一样傻？真情是最不值钱的东西，若是能当上王妃，谁还图与那王爷两心相守吗？婉儿，你在这儿？你怎么在这儿啊？我找了你好久。婉儿。你就是那过世的秦王妃秦婉儿，你你是人是鬼啊？婉儿自然是活生生的人，倒是你，你是怎么潜入王府的？王爷饶命！无妨，他只是说了些实话。别人图钱图名，可我当年执迷不悟，想图王爷真情，现在想来确实愚昧。名和利我都可以给你，你要真心我也可以给你，可是我就怕你不要啊，婉儿。当初是我愚笨，你要是今日不高兴，可以将我赶出寻王府，流落街头，不要再提以前的事了，好吗？你过来到底什么目的？王爷，奴家是千红楼歌女，自幼孤苦，仰慕王爷已久。千红楼，你不说我倒是忘了。千红楼出身李芊芊，通敌叛国，陷害寻王妃，逃脱未果已死，现将千红楼封楼调查，所有人。押入大理寺，来人，把他押下去。王爷，王爷，我错了，我不该对王妃娘娘无礼，我还想活命，求求你放了我吧。你既然来到这，就要想好你出不去。李芊芊机关算尽，最终也难逃一死。你以为你能逃得掉吗？带走。王爷，王爷。婉儿，抓周马上就要开始了，我带你去看念安。好吗？各位请坐。今日请各位过来，是为了给我的小儿念安办的周岁礼，也想请各位做个见证。吴起婉儿，数月之前为了救我，身陷险境，又因为我的异己过失，让他流落边境，是本王千辛万苦才寻回的挚爱。所以从今日开始，宣王府只会有秦婉儿一位女主人。本王发誓，敬她，爱她，唯她一人。如有违誓，自隔王位，留宿街头，不论生死。王爷，我曾苦苦哀求过你的一丝关注和信任，可如今高坐堂上，听你的这些山盟海誓，却仍觉得虚浮。或许是我不知好歹了。婉儿，是我负你，我妄想用我拥有的一切去填满你无法被填满的伤痛。现在你只要能在我眼前，我便已经很开心了。没想到竟然是这秦婉儿笑到最后，真不知道是对王爷使了什么手段。要我看，她可不如芊芊姑娘，能言善道，长袖善舞，哼，假清高罢了。虽说是丞相千金，可如今秦府都败了。他摆这副姿态给谁看、啊？说来为丞相翻案的，除了宣王爷，还有那位新晋的状元郎。你是说古凌云？嗯，他如今可是深得皇上盛宠，春风得意的很呢、啊。我听说，他与那秦婉儿一直不清不楚，如今娶妻也不过是掩人耳目罢了。说不定啊，咱们那位刚满周岁的小王爷，都是他的种呢。在孩子宴会上议论主家是非，你们是不是太失礼了些？那又怎样？你身为王妃，偷听我们讲话也很失礼吧？做的说就别怕别人说。我要是你呀、啊，早就躲得远远的，怎么还有脸来与我们对峙啊？就是，曾经我也小心翼翼，如履薄冰，生怕行差踏错，失了王妃名分。可如今，我不想这样过了。孩子的生日宴上，容不得嚼舌根的人，请你们出去。你竟然要将我们从薛王府赶出去，我们会被人背后耻笑的。秦婉儿，几日不见你就如此肆意妄为，你就不怕被王爷知道吗？被我知道什么？王爷，王爷，王爷，王爷，王妃娘娘无缘无故好端端的就让我们出去，宴会还未结束，王妃娘娘此举实在是有失身份啊。是啊，婉儿要做什么，自然有她的道理。
。怎么，我们现在还不走？是打算让我撵你们出去吗？婉儿，他们是不是惹你生气了？要不我跟下人讲，以后不允许他们再进府。王爷不问问他们做了什么，我为何生气？你若说，我便听；你若不说，我便不问。婉儿，我答应过你的，只要是你说的事，无论是非。我都会去做。他们说聂安不是我和王爷的孩子，是我跟旁人所生。他们竟然敢编排你和聂安，我刚就应该把他们调到房梁上的。婉儿，大夫也向我说明了，下人也跟我解释了，孩子确实是我的，你没有跟别人有染。当时是我偏听偏信，耳聋眼瞎，误会了你。婉儿，对不起，我再也不会不相信你了。王爷。从前我听到这些流言，也总劝自己软弱忍让。可我现在已经是死过一次的人，不愿再委屈自己。若以后我还听到这些流言，我会将他们立刻赶出王府，不会顾及什么王府脸面。婉儿，到时候不用你说，我都会立刻把他们赶出去。婉儿，什么王府脸面？我连我自己的脸面都不要。婉儿，我只要你过得舒心快活，能对我再笑一笑，我就足以。我没有要你如此。婉儿，我多么希望你能让我如此，我多么希望你能对我再呼来喝去。如果有一天你能对我回心转意，这样的话，我该有多高兴！王爷，原来是我不再对你抱有期待，我不再顾虑你，不再去想你。原来那个痴痴等着王爷的婉儿，好像越来越遥远了。婉儿，我等你，我可以等你一辈子，我可以等到你对我重新期待的那一天。王爷，王爷，王妃娘娘，小王爷他，他，念他怎么了？小王爷他偷偷一个人把舅给抓了。什么？你下次再大喘气。没想到啊，年安年纪不大，野心不小。我却只希望他这辈子活得平平安安就好了。放心，有我在，你们母子一定会平平安安、健健康康。大夫，王爷今早浑身发烫，看起来噩梦缠身，却昏迷不醒，这是怎么回事？回禀娘娘，依我之见，王爷这是中毒之相。本来应当是春药，但王爷体格强健。抵挡了些许作用，撑到了现在，药效便只剩下了神志不清，宛如醉酒之相。不过问题不大，稍后我为王爷开一副强效醒酒汤，不出半日便可恢复。嗯。婉儿，你不要走，你不要丢下我。王爷，你放手。婉儿，我不会再放开你了。婉儿，求求你了，当初该死的人是我。你不要走，婉儿。你是不是梦到我假死的那段时候？其实我也不是全然因你而死，我只是找不到活下去的理由了。婉儿，你没有死，对不对？你从来没有进入过我的梦，即使我日夜思念癫狂，我去找法师招魂，法师却说找不到你，一定是你没有死，对不对？婉儿，我真的知道错了，为什么就连我画？画中的你都不愿意看我一眼，婉儿，你别看，婉儿，你别看，这是我的画像，我为何不能看？看也行，只是我画的不好，没有画出婉儿的神韵。婉儿，三年之前我就已经被你惊艳住了，可是那是我。却以为你是丞相，因为利益才把你塞到我这儿，故意每天对你很冷漠，是我该死。王爷，那日若是没有凌云哥哥，我便真与李天谦同归于尽。若真是这样，那现在的王爷又会如何呢？婉儿，不要说这么不吉利的话。你现在还活着，好好的站在我面前。婉儿，像我们今日这样，我就已经如同三魂丢了七魄，每日都是浑浑噩噩。那时我还以为你已经，所以我便发誓。要为你守灵三年，我每天想死，却又在梦里能够盼着见你一面。婉儿，我很开心你还活着，谢谢你。
婉儿，让我来带吧。无妨，妮儿还小，我不累。妮儿，小妮儿，王爷，王爷，收到了刘牧将军来自边境寄来的信件。见字如面，小将军，你眼下身体恢复的可好？之前多亏你，拼死干掉了北固使者，大挫对方锐气啊！如今他们穷途末路，只得负隅顽抗。我率军直下，估计不日便能传回好消息。<笑>你与嫂子好好培养感情，等我回去一起庆祝。啊、婉儿，你没事吧？嗯、刚才刘木那小子给我们写信。说他要来京城与我们庆祝一下。王爷，你先放开我。啊！娘，怎么了？怎么这么疼？无妨，我去找大夫。好。你们呀，就是太关心，关心则乱。小孩只是普通的风寒感冒，没什么大不了的。没事，没事。这首歌是小时候我母妃教给我的。小时候我体弱多病，母妃总唱这首歌哄我睡觉。那年你在西安镇重伤昏迷不醒，问你什么都问不出来，唯独会唱这首歌。是啊，那时候你学会了这首歌，天天唱给我听，我还以为我死了，见到我母妃了呢。不过我母妃因病早逝，我对她的印象也就这首歌。你看这孩子真是神了呀，怎么连这首歌也会？王爷，有人自称是刘将军的手下，说是有要事着急求见。刘将军，他今日才给我写过信，为什么又来找我？王爷，小的总算见到您了，求您回去救救将军吧。他中了北固的埋伏，已经快不行了。哦，怎会如此？北固主帅被您斩杀以后。北固军队疯狂反扑，刘将军日夜防备，不慎输了。在一次宴席当中，肩头中了毒箭，刘将军不敢公开自身状况，怕军心动摇，特派我八百里加急，请您坐镇军中主持大局。如此，我知道了，请将军即刻动身。我稍作调整。一会儿后面见。是。哎呀，婉儿，你怎么看？此人身份存疑，刘将军应当不会做这种不合法度之事。嗯，我也觉得，我也能断定此人是假的。刘牧之前给我写的那封信写得很明确，一看就知道是他写的。不过我今晚也会去看一看，我想知道他葫芦里卖的什么。王爷。我已将两匹快马拴在前方，咱们稍后便前往西安镇。演了这么久了，什么时候动手啊？不愧是当年凭一己之力，在边境大挫北孤，大逐最年轻的将军。你是什么时候发现我不是刘牧的人，骗你落单？从最开始的时候。你以为我是一个人来的吗？我这次带了北姑最精锐的暗杀小队，一定要为我师父报仇。节约时间，你们还有多少人？都一起上吧。<笑>当年你师父就是我的手下败将，你是怎么敢千山万水来杀我？真是耽误我和婉儿相处的时间，罪该万死。<笑>
他这剑有没有毒？万幸只是普通案件，无毒，剑身细小，应当是为了方便携带。稍后我为王妃娘娘取出，然后再服些金创药，应该就无碍了。谢谢大夫，婉儿，婉儿，你为什么要帮我挡这个剑？我也不知道，我也不知道，我跑出去的那一刻，是解脱还是懊悔。婉儿，我再也经不起失去你了。几名北国细作的尸体以及接应他们的人，都已经送到大理寺去审了，由古凌云亲自审问。那小子现在在朝堂里混的是越来越好。凌云哥哥本就是我爹爹的得意门生，才学见识远超于常人，人家升至大理寺卿也是很正常的嘛。凌云哥哥，人家都已经成家立业了。你该叫人家谷大人了，婉儿，我我没有说要去管你的意思，你想叫什么叫什么都可以。王爷，王妃娘娘，边境大劫，刘将军已向公主报喜，顺路来知会咱们王府一声。我就知道刘木那小子不会给我丢脸。现在北姑气势虚弱，国库空虚，正是我们乘胜追击的时候。哎，婉儿，你想去西安镇吗？传令下去，让刘牧不用来了，我们自己去找他。是。我们去西安镇看雪吧。好啊。你们不是回京城去了？伯母，当时情况危急，如今王爷身体已经大好，我们两个想着回来拜谢您。哎呦，说什么话呢？你们总是嘱咐刘将军照顾我。他们已经帮了我许多了。哎，伯母，你们先聊，我带孩子去那边。你还是回了头啊。婉儿此生深入扶贫，爱恨都由不得自主。如今我对他，虽说不上爱，却也倦于去恨了。罢了，你别放过自己。随本心生活，未尝不是一件好事。你只记得。若有一天不愿住在王府了，天下之大，无处不可去。在我心中啊，伯母这里要比王府好上百倍。<笑>起风了，我们俩静静说吧。娘，你看那是什么？看看那边，你别光看我，看那边有鸡。西安镇的景色真好啊，数十年如一日。想起你我二人在此初遇，便觉得世事无常。婉儿，当时都是我的不好。如果要是能回去，我一定要狠狠地打醒自己，不再那样对你。当时是我天真，不知情深缘浅，以为只要自己愿意，便可以一生一世一双人。谁知最后落得头破血流的下场。如今是我执念，婉儿。我今后不会再让你失望了。这雪下的真好啊！像这样破败荒凉的边陲小镇，被大雪覆盖，并也显得光鲜亮丽，就像什么都没发生过一样。婉儿，如果你要是喜欢这里，我们可以带念安一起常住一次。这轩王府，你要是不想去，我们便不回去了。婉儿。江南塞北，只要是你想去的地方，我都带你去。到时候叫上刘婆一起。饭好了，回来吃饭吧。走吧。<笑>